हे गाइज इन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल माई नेम इज ईशान शवस्ती और यार आज हम लोग पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर का या फिर हम बोल सकते हैं इंडियाज फॉरन पॉलिसी चैप्टर नंबर फोर है ये हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का सो so गाइज आज के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि आपको बहुत कम टॉपिक्स लग रहे होंगे क्योंकि गाइज सी बी एस ई के द्वारा काफ़ी सिलेबस हटा दिया गया है थर्टी परसेंट तो इसमें हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसे थे और पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कह सकते हैं तो वो वो वाले टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सो so, मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा उसका बट मैं आपको बेसिक जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा सो लेट्स बिगिन विद आर टूडेज टॉपिक सबसे पहले तो पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना देखते हैं पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना में बेसिकली हम हमारे रिलेशन देखेंगे चाइना के साथ कैसे टाइम टू टाइम बने हैं या फिर बिगड़े हैं जैसे प्रेजेंट सिनारी की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे में काफ़ी सारी टेंशन बनी हुई हैं बॉर्डर पे चाहे वो अक्साई चिन का बॉर्डर हो लद्दाख रीजन हो या फिर जो भी हमारी बाउंड्रीज बनी हुई हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भी हमारी चाइना के साथ बाउंड्री हम शेयर करते हैं उसमें टेंशन बनी रहती हैं ऐसा क्यों हुआ और इनिशियली क्या जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे क्या तब से हमारे रिलेशन ऐसे हैं नहीं तब हमारे चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे आपने अक्सर करके ये वाला स्लोगन सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई तो ये स्लोगन स्टार्टिंग से आया था क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ही उसके नेबर थे इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विटनेस इट्स कम्युनिस्ट रूल ऑफ चाइना ड्यू टू आर बाउंड्रीज मतलब हम उसके इमीडिएट नेबर हैं चाइना के तो हम ही ने उसकी पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हुई थी उसको विटनेस किया था और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंटरनेशनल बड़े प्लेटफॉर्म्स इस वर्ल्ड की सबसे बड़ा संगठन है तो उसमें हमने चाइना को आगे करा था चाइना उसका जो परमानेंट मेंबर है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है पर जो हमारे देश में कई लीडर्स थे वो इससे डर भी रहे थे कि आगे चलकर कहीं हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए तो चाइना हम पर अटैक कर सकता है या हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द लीडर्स हु डेंट वॉन्ट सच रिलेशन विद चाइना मतलब उनका ऐसा मानना था कि हम अपने रिलेशंस अच्छे रखें बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कल को चाइना ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो हम पर ही अटैक कर दे या हमारे बॉर्डर्स खतरे में आ जाएं पर जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना था कि हिंदी चीनी भाई भाई और हम अगर आपस में एक साथ मिलजुल कर रहेंगे चाइना को आगे करते रहेंगे तो हम भी और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे बट आज की डेट में हम उसको एक तरह से गलत डिसीजन भी कहेंगे क्यों क्योंकि आज की डेट में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से हमें खतरा रहता है चाइना से हर पल सो so, देखते हैं अनलाइक पाकिस्तान इंडो चाइना रिलेशन बिगेन ऑन अ फ्रेंडली नोट अब पाकिस्तान से तो हमारे जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई थी वैसे ही हमारे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे पाकिस्तान से हमारे तीन वॉर भी हो चुके हैं पाकिस्तान से और हमारे बीच में टेंशन बनी रहती हैं स्टार्टिंग से चाहे वो कश्मीर इशू हो चाहे वो कई सारे ऑपरेशन हो जस्ट लाइक ऑपरेशन ब्लू स्टार उसमें ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ही स्पॉन्सर कर रहा था वहाँ पे अटैक्स करवाने के लिए तो टाइम बाय टाइम पाकिस्तान ने कई बार डिस्प्यूट अराइज किए हैं हमारी कंट्री के लिए तो चाइना के साथ ऐसे रिलेशन हमारे स्टार्टिंग में नहीं थे हमारे अच्छे रिलेशन से स्टार्टिंग हुई थी रिलेशनशिप की इंडिया और चाइना की फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडियाज बॉर्डर वॉज गाइडेड बाई पैरा मिलिट्री फोर्स इज नॉट आर्मी बहुत समय तक जो इंडिया की जो बाउंड्रीज थी जो चाइना के साथ शेयर करते थे चाहे वो अक्साई चिन का रीजन हो लद्दाख रीजन हो हम कैसे हम वहाँ पे बाउंड्रीज में पैरा मिलिट्री फोर्सेज लगाते थे एक्चुअल आर्मी इम्पोज नहीं करते थे क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि चाइना इज आर फ्रेंडली कंट्री मतलब जब हमारी फ्रेंडली कंट्री होगी तो हमारे बॉर्डर्स में कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं होंगे तो हम अपनी मिलिट्री वहाँ पे इम्पोज क्यों करें भाई हम तो पैरामिलिट्री से भी काम चला सकते हैं तो ऐसा हुआ था इसके बाद जॉइंट एनन्सिएशन ऑफ पंचशील फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस वॉज अ स्टेप इन द डायरेक्शन फॉर अ स्ट्रॉगर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज अब पंचशील साइन हुआ था पंचशील एक ऐसा पीसफुल एग्रीमेंट था जिसमें इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स को हारमनी और पीसफुली कंसिडर किया गया था कि इंडिया और चाइना हमेशा पीसफुली रहेंगे और सर्वाइव करेंगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो पंचशील किसके किसके बीच में साइन हुआ था प्राइमियर जो एन लाई जो कि चाइना के प्राइमियर थे और इंडिया के पी एम जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ने ये साइन किया था तो आई होप आपको हमारे जो पीसफुल रिलेशन थे उसके बारे में समझ में आया होगा अब हम देखते हैं एरियाज ऑफ 
एग्रेशन मतलब कहाँ पे हमारे डिस्प्यूट स्टार्ट हुए थे तो इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टेंशन देखी जाती हैं प्रेजेंट डे पर भी उसका जो एक मेजर रीज़न माना जाता है वो तिबत इशू को माना जाता है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि तिबत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे डलाई लामा वो 1950 में अपना बॉर्डर क्रॉस करके तिबत का बॉर्डर क्रॉस करके वो इंडिया आ गए थे ये मान लीजिए इंडिया का रीजन है तो वो इंडिया आ गए थे और उनको एसाइलम ग्रांट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट में मतलब वो यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी बन के रह सकते थे और वो उन्होंने उसी एसाइलम को अपना घर भी मान लिया था डलाई लामा ने और काफ़ी सारे आज भी हम देख सकते हैं दिल्ली में या फिर हिमाचल प्रदेश के रीजन में आज भी काफ़ी सारे टिबेटियंस इंडिया में रहते हैं जो कि उस समय पर आ गए थे अपना बॉर्डर क्रॉस करके वो क्यों आए थे क्योंकि जो चाइना था आप देख सकते हैं ड्यू टू तो जोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन वो टिबत पर अपना क्लेम करता आया है टाइम टू तो टाइम और उसका ऐसा मानना था कि ये एक चाइना का ही पार्ट है 800 साल से ये चाइना का ही पार्ट है बट टिबेट टाइम टू टाइम अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लेम करता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और वो चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहता था ऐसा क्यों है भाई इतनी पावरफुल कंट्री अब उसका पार्ट क्यों नहीं बनना चाहोगे क्योंकि टिबेट का ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं अपनी ऑथेंटिसिटी ये खो देगा या अपना कल्चर खो देगा अब चाइना के आप इंटीग्रल पार्ट बनेंगे चाइना की टेरिटरी में आएंगे तो चाइना अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तिबत पर भी थोपेगा तो तिबत को उस पर उसको बियर नहीं करना था तिबत को अपना कल्चर या अपना ट्रेडिशन मेंटेन रखना था जिसकी वजह से जो डलाई और जब चाइना ने इम्पोज करना स्टार्ट किया अपनी अनलॉफुली या फिर आप बोल सकते हैं जब इसके ऊपर अटैक करवाना स्टार्ट किया तो तिबत के जो लीडर थे स्पिरिचुअल लीडर डलाई लामा वो इंडिया आ गए थे जिसकी वजह से चाइना को ऐसा लग रहा था कि इंडिया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा है जबकि इंडिया ने पंचशील साइन कर रखा है चाइना के साथ मतलब हमने पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने का एक हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चाइना के साथ जिसको हम बोलते थे पंचशील और पंचशील को हम एज अ इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी हम उसको बुला सकते हैं किसको पंचशील को और आपके बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप उसमें नाम भी लिख सकते हैं एंड पंचशील भी लिख सकते हैं ये दीज बोथ वर द इंडियाज फॉरन पॉलिसी ड्यूरिंग दिस टाइम तो चलिए देखते हैं अब टिबेट तो चाइना की लोकेशन में है तो चाइना उस पर क्लेम करता है कि चाइना हम टिबेट हमारा पार्ट है और हम उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे बट फिर भी उसको चाइना का पार्ट रहना चाहिए बट टिबेट के लोग ऐसा नहीं मानते थे और टिबेट के लोग स्टार्टिंग से अपोज करते थे इसमें नेपाल थोड़ा आपको छोटा लग रहा होगा बट आजकल नेपाल पूरी हर दुनिया में हर जगह है ऐसा क्यों हुआ काफ़ी सारी मीम्स बन रही हैं क्योंकि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली उन्होंने क्लेम कर दिया था कि अयोध्या इज इन नेपाल सो तब से यही ये सब मीम स्टार्ट हो गई और नेपाल हर जगह सो दिस वाज जस्ट आउट ऑफ टॉपिक सो लेट्स कम टू अ टॉपिक इंडिया को इनसाइडेड चाइनाज क्लेम ओवर टिबेट मतलब को इनसाइडेड मतलब पहले तो इंडिया ने अपोज नहीं किया डायरेक्टली कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है आप उसकी उसके ऊपर अपना राज्य थोपना चाहते हैं टिबेट के ऊपर बट आफ्टर दैट इंडिया ने उसको अपोज करना स्टार्ट किया या जो टिबेटियंस थे उनको हेल्प करना स्टार्ट किया जो कि चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसको लगा कि पहले तो हमारे साथ पंचशील साइन किया इंडिया ने और उसके बाद वहाँ उसको ऐसा चाइना को लगा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ भी इंडिया परफॉर्म करवा रहा है उसके खिलाफ चाइना के खिलाफ टिबेटियंस के द्वारा सो ये चीज़ चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और हमारे रिलेशन्स में टेंशन आने लगी इंडिया और चाइना के रिलेशन में तो आफ्टर सिचुएशन बिकमिंग वर्स जलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर क्रॉस ओवर द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट एसाइलम विच वॉज ग्रांटेड एसाइलम इन्होंने मांगा इंडिया में और हमने उनको दे दिया भाई किसी की मजबूरी है तो इंडिया हमेशा सबकी हेल्प करना चाहता है तो इंडिया ने उसकी हेल्प करने के लिए उसको एसाइलम ग्रांट कर दिया बट ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी इसके बाद देखते हैं चाइना अपोज दिस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट और चाइना को जब यह बात अच्छी नहीं लगी तो उसने इसको अपोज किया इंडिया की इस हरकत को और उसने कहा चाइना ने कि हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे पहले तो हमारे रिलेशंस अच्छे थे बट टिबेट इशू के बाद हमारे रिलेशंस में टेंशन आना स्टार्ट हो गई अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं जो कि है द चाइना इन्वेजन इन नाइनटीन 
इस इन्वेजन के बारे में हमने हमारी फैमिली में भी हमने बचपन में सुन रखा है बट हमको एग्जैक्टली exactly नहीं पता है हुआ क्या था हमें बस इतना पता हो जाता है कि हाँ इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था बट उस वॉर का क्या इफेक्ट रहा था हम सबकी लाइफ में उसके बारे में हमारा टॉपिक है चलिए देखते हैं सबसे पहले तो अ सीरियस अ सीरियस कन्फ्लिक्ट अराउज वेन चाइना अनेक्स चिबेथ इन नाइनटीन एंड रिमूव हिस्टोरिकल बफर्स बिटवीन द टू नेशंस बिटवीन द टू नेशंस मतलब मैंने आपको जो टिबित इशू बताया डलाई लामा वाला जो वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने सीख किया था यहाँ का रेफ्यूजी कैंप्स में रहे थे तो इन सब इन सब इशू की वजह से चाइना ग्रू अन ईजी चाइना को ये अच्छा नहीं लगा कि इंडिया ने पंचशील भी साइन किया है चाइना के साथ और उसके बाद वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होने दे रहा है चाइना के खिलाफ इंडिया में इसके बाद इंडिया ग्रू अन ईजी वेन चाइना बिगिन टू सुप्रेस टिबेटियन कल्चर तो पहले तो इंडिया ने अपोज नहीं किया जब चाइना ने क्लेम किया टिबेट पर पर जब टिबेट के कल्चर को ही चाइना सप्रेस करने लगा तब इंडिया ने उसका फर्मली स्टैंड लिया और अपोज किया उसको चाइना को इसके बाद देखते हैं अनादर बॉर्डर डिस्प्यूट अराउज वेन चाइना क्लेम्ड अक्साइचिन एंड नेफा 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 क्या है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बेसिकली जहाँ असम जैसी स्टेट्स पाए जाते हैं तो चाइना ने दो रीजन्स हम बोल सकते हैं अक्साइचिन एरिया अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स इन सब पर अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया ये चाइना की पॉलिसी है कि वो दूसरी दूसरी कंट्रीज पे अपना एनेक्सेशन करना चाहता है सो so यही इसने इंडिया के साथ किया और ये कब किया 1962 में और आपको अगर याद हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा था नाइनटीन में उस टाइम पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी चल रहा था और वर्ल्ड जो था वो बाईपोलर था यूएसए एंड यूएसएसआर वर द टू मोस्ट सुपर पावर्स तो वर्ल्ड का ध्यान जब उन दो सुपर पावर्स पर था उसी समय चाइना ने उसका फ़ायदा उठाकर इंडिया पे अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से इंडिया की मिलिट्री बहुत लॉस हुई क्यों क्योंकि इंडिया की मिलिट्री उस समय पे इतनी एफिशिएंट नहीं थी उतनी हमारी फुलफिलमेंट नहीं थी मिलिट्री की जिसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया उनकी मिलिट्री इम्प्रिपेयरनेस के लिए क्योंकि मिलिट्री भी उन्होंने प्रिपेयर नहीं रखी और उनके कई डिसीजन्स भी ऐसे रहे जिसकी वजह से हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा उस टाइम पर क्योंकि उन्होंने ही ये स्लोगन लाया था हिंदी चीनी भाई भाई बट उनको ये कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता थे कि आगे चलकर चाइना भी ये हमारे कंट्री में के रीजन्स को क्लेम कर सकता है या अनेक्स करना स्टार्ट कर सकता है तो यही हुआ इसके बाद डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग टर्म करस्पॉन्डेंस एंड डिसीजन दीज इशू हैव नॉट बीन रिजोल्व इवन बाई द टॉप लीडर्स ऑफ अर कंट्री तो इतने सारे ट्राई किए गए कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाए हारमनी फिर से मेंटेन हो जाए बाय द टॉप लीडर्स मतलब दोनों कंट्रीज़ के टॉप लीडर आपस में बात कर रहे थे बट फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला हम किसी एंड तक या फिर हम किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचे जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट खत्म हो सके हैंस इंडिया हैड टू इंडल्ज इन वॉर और इंडिया को इंडल्ज होना पड़ा वॉर में और वॉर से हमें बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा क्योंकि हमारी मिलिट्री प्रिपेयरनेस उतनी अच्छी नहीं थी और इसी समय पे कांग्रेस की भी पार्टी इलेक्शन हार गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी सत्ता में जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी मतलब अब हमको ये तो पता है कि प्रेजेंट डे में इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री मतलब इंडिया के पास न्यूक्लियर फुल फ्लेजनेस है बट क्या ये स्टार्टिंग से न्यूक्लियर कंट्री थी नहीं इसको न्यूक्लियर कंट्री बनाने में बहुत ज़्यादा करेज लगा क्यों क्योंकि जब 1964 में कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था उसके बाद जो फाइव सुपर पावर्स थी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था एनपीटी एनपीटी क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इस ट्रीटी के मुताबिक क्या था जो पांच सुपर पावर कंट्री थी उन्हीं को अलाउ था न्यूक्लियर आर्सनल्स रखना मतलब उन्हीं वही पांच कंट्रीज यूएसए यूएसएसआर फ्रांस ब्रिटेन एंड चाइना तो इन्हीं पांच कंट्रीज को अलाउ था न्यूक्लियर वेपन्स रखना या फिर न्यूक्लियर टेस्ट करवाना बाकी कंट्रीज़ को अलाउ नहीं था तो इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना किया और इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहा डिस्क्रिमिनेटरी क्यों किस ग्राउंड पर कहा क्योंकि पूरे वर्ल्ड को अलाउ नहीं कर रहे हैं आप और अगर आप पांच सुपर पावर हैं आप किसी दूसरी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक करवाते हैं तो वो कंट्री तो रिटेलिएट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रेजेंट डे तो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कोई तो उनकी कंपीट कर नहीं सकता है तो इंडिया ने उस पर साइन 
नहीं किया और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाए तो चलिए वही ये टॉपिक में हम जानते हैं इन मे 1974 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय इंडिया तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब करवाया था 1974 में करवाया था इंडिया डेंट साइन एन पी एंड कंसिडर्ड इट डिस्क्रिमिनेटरी जैसा मैंने आपको बताया इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया था और उस पर साइन नहीं किया था और कोल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटीज लागू करवा दी गई थी जिससे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो हर कोई न्यूक्लियर पावर्स अगर रखने लगेगा तो वो क्या होगा मास डिस्ट्रक्शन होगा पूरे वर्ल्ड में तो लिमिटेड करने के लिए इसको काफ़ी सारी ट्रीटीज करवाई गई थी नॉन प्रोलीफोरेशन ट्रीटी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ देम एंटी बेलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज साइन करवाई गई थी इसके बाद ड्यूरिंग नाइनटीन इंडिया हैड फेस थ्री वॉर्स ड्यू टू विच इट वॉज मैंडेटरी फॉर इंडिया टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट अब 1962 से 1972 10 साल में इंडिया को तीन वॉर फेस करने पड़े थे पहला चाइना के साथ 1962 में उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था वॉर किस कश्मीर इशू को लेकर और उसके बाद 71 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने की बात हुई थी तब भी इंडिया को वॉर फेस करना पड़ा था और 80 लाख रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से जिसको हम प्रेजेंट डे बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं वो इंडिया में एज अ रेफ्यूजी बनकर आ गए थे तो इंडिया को उनका भी प्रेशर बियर करना पड़ा था मतलब उनके रहना खाना पीना इन सब का भी पैसा इंडिया को बियर करना पड़ा था तो इंडिया के लिए ऐसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो मिलिट्री बेस में तो इंडिया को न्यूक्लियर से अच्छा तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं और है भी नहीं कोई दूसरा ऑप्शन तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को ऑप्ट किया और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया ताकि पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाए कि इंडिया भी मिलिट्री एफिशिएंट है इंडिया की मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट है एफिशियंट है इसके बाद इंडिया डिबेटेड दीज टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर पीसफुल पर्पस पर इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए ये टेस्ट नहीं करवाए थे क्योंकि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम किसी के ऊपर अपने तरफ से वॉर नहीं राइज करते हैं हम हमेशा उसको रिटेलिएट करते हैं तो इंडिया ने इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए डिक्लेयर किया कि हमने जो भी टेस्ट करवाए हैं कंडक्ट किए हैं वो पीसफुल पर्पस के लिए हैं ना कि किसी को डराने के लिए सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बाकी के जो दो टॉपिक्स मैंने नहीं कंसीडर किए हैं वो बोर्ड्स में हटा दिए गए हैं अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सो so, डिस्कस द इंडिया फॉरन पॉलिसी इसमें इंडिया की फॉरन पॉलिसी बतानी है इंक्लूडिंग पंचशील नाम्स एंड अदर पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय इंडिया मतलब सारी पॉलिसीज जो कि इंडिया ने अडॉप्ट करी थी वर्ल्ड के साथ रिलेशन बनाने में उसके बारे में ये क्वेश्चन है इसके बाद सेकेंड डिस्कस द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट के बारे में बताना है थर्ड एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ साइनो इंडिया वॉर साइनो इंडिया मतलब इंडिया चाइना वॉर के कॉन्सिक्वेंसिस क्या थे जो कि इंडिया को फेस करने पड़े थे फोर डिस्कस द रीज़न फॉर इंडो चाइना वॉर मतलब क्या वो रीजन्स रहे थे 1962 में जो इंडिया और चाइना को वॉर की सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया था सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड यू कैन फाइंड द आंसर ईजिली सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ बिग सम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन स्टिल देन स्टेट यून